Hey guys, welcome back to the channel. In this video, we will talk about Sage's rule. Okay? So, Sage's rule is the elimination reaction order related to the So, if you are watching this reaction video, you will see the link in the description of the description. You will see the link in the next video. Okay? So, Sage's rule is the first thing to say. The elimination reaction is the form of the product. Okay? Alkene. Okay? So, சில அல்கோகல்ஸ்ல இருந்து ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகே அதாவது நிறைய மிக்சர் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்க எந்த ப்ராடக்ட் வந்து மேஜரா இருக்கும்னா மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன் வந்து மேஜர் ப்ராடக்டா இருக்கும் ஓகே அதாவது அதிக அளவுல வந்து மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட்னா ஒண்ணும் இல்ல இப்போ சிஹெச் போர் இருக்குன்னா இது வந்து அன்சப்டிடியூட்டட் கார்பன் ஓகே ஏன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கு இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அல்கைல் குரூப் ஏதாவது ஜாயின் ஆச்சுன்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அல்கைல் குரூப் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனை வந்து இந்த கார்பன்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அல்கைல் குரூப் இப்படி ஜாயின் ஆயிருக்கு இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அல்கீன்ல வந்து இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் எதுல அதிகமா இருக்கோ அந்த அல்கீன் வந்து அதிகமா ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்ப வந்து நம்ம செஜ் எஃப் ரூல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி நம்ம பாக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ஆல்கஹால்ல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த ஆல்கஹால் அப்ஸ்ட்ராக் பண்ணும் அப்ஸ்ட்ராக் பண்ண உடனே ஆக்சிஜன் வந்து ப்ரோட்டோனேட் ஆயிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும் இந்த இந்த குரூப் வந்து என்ன ஆகும்னா லீவ் ஆகும் லீவ் ஆன உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா ஒரு கார்போ கேட்டையான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே சோ சிஹெச் த்ரீ இங்க வந்து கார்பன் பிளஸ் வந்துடும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இப்ப நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க இருந்து லீவ் ஆகும் ஓகே சோ இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜனோ இது சிஹெச் டூ இதுவும் சிஹெச் டூ ஹெச் ஓகே அதே மாதிரி இங்கயும் சிஹெச் டூ ஹெச் ஓகே சோ இங்க மூணு இந்த மூணு மெத்தில இருந்து எந்த ஹைட்ரஜன் வேணாலும் வெளியே போலாம் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் லீவ் ஆனாலும் இந்த ஹைட்ரஜன் லீவ் ஆனாலும் இந்த ஹைட்ரஜன் லீவ் ஆனாலும் நமக்கு கிடைக்க போற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சேம் தான் ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது வேற டைப் ஆஃப் அல்கி நீங்க வந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா நீங்க ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இதை எழுதி பாருங்க ஸ்ட்ரக்சரை நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்னன்னா இது மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ்ல வந்து சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் பத்தி எந்த அல்கின் வந்து அதிகமா ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆக தேவையில்லை பட் சில ஆல்கஹால்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மிக்சர் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து எப்படி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம இப்ப பாக்கலாம் ஓகேவா சோ நமக்கு வந்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்ல இடையில ஃபார்ம் ஆகுற கேட்டையான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கார்போ கேட்டையான் ஓகே கார்போ கேட்டையான்லயே பிரைமரி செகண்டரி டர்சரி கார்போ கேட்டையான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ எந்த கார்பன்ல வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அந்த கார்பன் எத்தனை கார்பன் கூட ஜாயின் ஆயிருக்கு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சோ இந்த கார்பன் வந்து ஒரு கார்பன் கூட தான் ஜாயின் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து என்னன்னா பிரைமரி கார்போ கேட்டையான் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இந்த கார்பன் இந்த கார்போ கேட்டையில பார்த்தோம்னா இந்த கார்பன் வந்து ரெண்டு கார்பன் கூட ஜாயின் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து செகண்டரி அதே மாதிரி இந்த கார்பன் என்ன ஆயிருக்குன்னா மூணு கார்பன் கூட ஜாயின் ஆயிருக்கு ஏன்னா இதுதான் வந்து பிளஸ் சார்ஜ் உள்ள கார்பன் இப்போ மூணு கார்பன் கூட ஜாயின் ஆயிருக்குன்னா இது வந்து டர்சரி ஓகே சோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்போ கேட்டையான் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டர்சரி இப்போ இதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும்னா டர்சரி கார்போ கேட்டையான் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் ஸ்டேபிளா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி கார்போ கேட்டையான் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ல நமக்கு வந்து பிரைமரி கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கிற செகண்டரி கார்போ கேட்டையானாவோ இல்லைனா டர்சரி கார்போ கேட்டையானாவோ மாறுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா வந்து கெமிஸ்ட்ரியே எதுக்காக நடக்குதுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்றதுக்கு தான் நடக்குது சோ மோர் ஸ்டேபிளா இருந்த ப்ராடக்ட் இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஓகே சோ இப்போ சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல்ல வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம பாக்கலாம் சோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஆல்கஹால் எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ஆல்கஹால் எடுத்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட இது ரியாக்ட் பண்ண போகுது சோ இந்த ஆக்சிஜன்ல இருக்க லோன் பேர் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அப்ஸ்ட்ராக் பண்ணுமா சோ நமக்கு இங்க கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா
இங்க வந்து CH சோ இந்த கார்பன்ல இருந்து தான் லீவ் ஆகுது அப்ப இங்க வந்து என்ன சார்ஜ் வந்துரும்னா பிளஸ் சார்ஜ் வந்துரும் சோ இங்க வந்து ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு ஓகே சோ இப்போ நமக்கு இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற கார்போ கேட்டயன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா செகண்டரி கார்போ கேட்டயன் ஏன்னா இந்த கார்பன்ல பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு இது வந்து 1 2 2 கார்பன் கூட ஜாயின் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து செகண்டரி கார்போ கேட்டயன் ஓகேவா சோ இந்த ஆல்கஹால்ல வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் அல்கின் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு அது எப்படி நம்ம இப்ப பாக்கலாம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து என்ன நடக்குதுன்னா சிம்பிளா ஹைட்ரைட் வந்து சாரி ஹெச் பிளஸ் வந்து எலிமினேட் ஆக போகுது அது எப்படி இங்க இந்த ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கா சோ இந்த மெத்தில் குரூப் வந்து இதுக்கு பக்கத்துல இருக்க மெத்தில் குரூப் அப்ப சி ஹெச் டூ இங்க வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்ப இந்த ஹெச் வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா வெளியே போக போகுது அப்ப இந்த பாண்ட் வந்து என்ன ஆயிரும் இங்க ஷிப்ட் ஆயிரும் சோ இது இங்க வந்து ஷிப்ட் ஆயிடுச்சு சோ நம்மளுக்கு இங்க கிடைக்க போற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அல்கின் ஓகே சோ சி ஹெச் த்ரீ இங்க சி ஹெச் இந்த சி ஹெச் இங்க இருக்கு இங்க இந்த சி ஹெச் டூ ஓகே சோ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ சோ நம்மளுக்கு இது ஒரு அல்கின் ஓகே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே இங்க வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா ஹெச் பிளஸ் மட்டும் வெளியே போயிருக்கு சோ மைனஸ் ஹெச் பிளஸ் ஓகே சோ செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து என்ன நடக்க செகண்ட் வந்து இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது செகண்டரி கார்போ கேட்டையன் வந்து இதை விட மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கிற டர்சரி கார்போ கேட்டையானா வந்து கன்வெர்ட் ஆக போகுது ஓகே இது எதுக்காக நடக்குதுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால சோ அது எப்படி நடக்கும்னா இங்க இருக்கிற இந்த இப்போ இது பக்கத்துல இருக்க இந்த கார்பன்ல மூணு மெத்தில் குரூப் இருக்கு ஓகே இந்த மூணு மெத்தில் குரூப்ல ஏதோ ஒரு மெத்தில் குரூப் வந்து இந்த கார்பனுக்கு வந்து ஷிப்ட் ஆக போகுது ஓகே அப்ப இது இப்படி ஷிப்ட் ஆக போகுதுன்னா என்ன பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து இது எடுத்துக்கிட்டு தான் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் அப்ப இங்க இருக்கிற இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த கார்பனுக்கு வந்துடும் ஏன்னா இந்த கார்பன் என்ன பண்ண போகுது இந்த எலக்ட்ரானை வந்து விட போகுது ஓகே சோ இதுக்கு வந்து என்ன சார்ஜ் வந்துடும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் இது போய் இங்க பாண்ட் ஆனோடனே இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த கார்பனுக்கு போயிடும் ஓகே சோ என்ன நடக்குது இப்போ மெத்தில் ஷிப்ட் ஓகே சோ மூணு மெத்தில் எந்த மெத்தில் ஷிப்ட் ஆனாலும் ஒண்ணுதான் அப்ப இந்த மெத்தில் வந்து இங்க ஷிப்ட் ஆக போகுது சரியா சோ நம்ம இப்ப ப்ராடக்ட் எழுதணும்னா சி ஹெச் த்ரீ சி சி ஹெச் த்ரீ சாரி இங்க இருக்க சி ஹெச் த்ரீ தான் போயிடுச்சு சோ இங்க வந்து என்ன சார்ஜ் வந்துனா பிளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் ஓகே அப்ப இங்க வந்துட்டோம்னா இந்த சி ஹெச் இங்கதான் அந்த மெத்தில் வந்து இங்க இருந்த மெத்தில் இங்க மைக்ரேட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா சோ சி ஹெச் த்ரீ இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ சோ இந்த ஒரு குரூப் வந்து இங்க இருக்கு ஓகே சோ இப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இந்த கார்போ கேட்டன் பார்த்தோம்னா இது பிளஸ் சார்ஜ் உள்ள கார்பன் இது பக்கத்துல ஒன் டூ த்ரீ கார்பன் இருக்கு அப்ப இது வந்து என்ன கார்போ கேட்டையன்னா டர்சரி கார்போ கேட்டையன் ஓகே சோ இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா மெத்தில் மைக்ரேஷன் ஓகே சோ மெத்தில் மைக்ரேஷன் வந்து இங்க நடந்திருக்கு இப்போ நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன நடக்கலாம் இப்போ வந்து ஹெச் பிளஸ் வந்து வெளியே போகலாம் ஓகேவா சோ ஹெச் பிளஸ் வந்து சோ ஹெச் பிளஸ் வந்து இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்துல உள்ள கார்பன்ல இருந்து வெளியே போகணும் ஓகே அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே சோ இப்போ இது பக்கத்துல நமக்கு பாத்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ கார்பன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த மூணு கார்பன்ல இருந்து எதுல இருந்து வேணாலும் போகலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கார்பன்ல இருந்து எந்த ஹைட்ரஜன் போனாலும் நமக்கு சேம் ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் சோ இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆக போகுது இல்லைன்னா இந்த கார்பன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆக போகுது சோ டோட்டலி டூ பாசிபிலிட்டிஸ் ஓகே சோ இது வந்து நம்ம இசே பி சி ஹெச் டூ இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க பாண்ட் போட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே சோ இப்படி வந்து வந்துருச்சு ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி பிரிய போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் எழுதலாம் இந்த ப்ராடக்ட் எழுதலாம் ஓகேவா சோ இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம எழுதணும்னா இந்த ஹெச் வந்து வெளியே போகும்போது இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஓகே சோ நம்மளுக்கு இங்க கிடைக்க போற ப்ராடக்ட் என்ன சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி இங்க இருக்கிற இந்த மெத்தல் குரூப் மேல வந்துடும் சோ நெக்ஸ்ட் இங்க சி இங்க ஒரு மெத்தல் குரூப் இங்க சி ஹெச் இருக்கு சோ இங்க இருக்க ஒரு மெத்தல் குரூப் சோ இங்க இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு இது வந்து நம்ம என்னென்ன வச்சுக்கலாம்னா செகண்ட் ப்ராடக்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்க போகுது இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து வெளியே போக போகுது அதாவது இந்த பாசிபிலிட்ட
CH3. So, this is the product form. This is the third product. Okay, so, now we will see 1, 2, sorry, 1, 2, 3 products. We will see what form is. Okay? So, now we will see what form is. We will see what form is. We will see more substituted alkene form. We will see what form is. So, more substituted alkene form. We will see what form is. We will see what form is. அதைதான் நாம் வந்து இப்பாப் பார்க்கப் போரும். சோ இதில பார்த்தோம் நான் இந்த ரெண்டு கார்பனியும் பாருங்க. இந்த கார்பனில பார்த்தா ரெண்டு ஹைட்ரஜந்தா இருக்கு. சோ இது வந்து substitution இல்லை. அதை இந்த கார்பனில பார்த்தாலும் ஒரு hydrogen ஒரு alkyl group. அதாவது இப்படி மொத்தமா ஒரு alkyl group வந்து இந்த கார்பன் கோட So, இப்போ இதில பார்த்தோம் நான் இந்த ரெண்டு கார்பனதான் பக்கனும் double bond இந்த சைடு இருக்கு கார்பனியும் அந்த சைடு இருக்கு கார்பனியும் பக்கனும் okay வா So, இந்த கார்பனில பார்த்தோம் நான் 1, 2 2 alkyl group இருக்கு அதை மார் இந்த கார்பனில பார்த்தா 1, 2, 2 alkyl group இருக்கு பட்ட totally எத்தன alkyl நான் 4 alkyl வந்து இங்க substitute ஆயிருக்கு இந்த ஒரு methyl group, ஒரு alkyl substitution, அதே இங்க இந்த மொத்தமா இருக்கா, இது ஒரு second alkyl substitution. So, இது இங்க வந்து, 2 alkyl group வந்து substitute இருக்கு. So, இப்போ 4 alkyl group substitute என்னது, more substituted. அப்போ இதுதான் இருக்கதலே, அதிகமான percentல வந்து formாகும். அதுக்கு next பாத்தோம் நான் இந்த alkyl வந்து formாகும். அதுக்கு next last வந்து, இந்த alkyl வந்து கொஞ்சு amount மட்டும் formாகும். Okay, வா. So, உங்களுக்கு இந்த alkyl substitution பார்க்கிரல் வந்து confusion இருந்துத்து நான் எத்தன carbon இருக்கின் பாருங்க. Okay, வா. So, இது வந்து உங்களுக் confusion இருக்கும்டுக்காக நான் சொல்லுகிறேன். இப்போ இந்த carbon குட carbon ஏ இல்லை. இன்னோர் carbon attach ஆகில். சரியா. இதோடு right sideல. அப்போ இங்க வந்த alkyl substitution இல்லை. அதை இந்த carbon குட ஒரு carbon attach இந்த கார்பன் குட 1-2, 2 கார்பன் சட்டாசே இருக்கு, அதைமர் இந்த கார்பன் குட 1-2 கார்பன் அட்டாசே இருக்கு, so 4 alkyl substitution. அதை இந்த double bondல பார்த்தோம் நான் இந்த கார்பன் குட இந்த சைடு எதுமே அட்டாச்சாகல, அதை இந்த கார்பன் குட பார்த்தோம் நான் 1, next இந்த கார்பன் அட்டாசே இருக்கு, totally 2 alkyl substitution. Okay, so மொத்தமா உங்களால் group பார்க்